及时已到，酱板鱼出锅。这个石头三十多年了，煮了几百万条鱼了。用盆清水，拿它泡一泡，都是老卤。从新鲜的活鱼到腌制完，三秒钟啊！一定要趁毛孔刚刚张开的时候，快速的把香料撒进去。鱼还没感觉到痛苦，它就入味了。这个一斤的鱼，去鳞、去鳃、去内脏，烤干之后就剩二两。这样的腌鱼你们吃过吗？你帮我留一点小秘密，留一点秘密。这有多少斤呢、啊？这，这有一千多斤。老板，这是哪里的鱼啊？我们印印的那个是岳阳本地的鱼，武川鱼。不能用外地的吗？外地鱼不好吃，我们拿起来喂猫，自己活鱼。死就不能要。这刚杀过的鱼直接腌了，不用洗、啊，这样可以保证它的鲜味。如果我们用水洗了的话，它会把那个鲜味带走。咱们酱板鱼讲究的就是一个鲜活，从新鲜的活鱼到腌制完，三秒钟，鱼还没感觉到痛苦，它就入味了。你也不是鱼，你怎么知道它不痛苦呢？专家说的。你看，我们很多人认为我们是用泥巴腌的鱼，其实这全部是香料。我用十六种香料打成粉末，加上盐，然后腌到鱼肉里面去。这个鱼就不只是有盐味，它最重要的是还有香料味。腌好的鱼，我会放入这个低温冷库里面腌制多少时间呢？这里是二十一小时。为什么不是二十四小时呀、啊？二十一小时是我们多年做过以后啊、哦，实践总结出来的经验，这个时间刚刚好。啊，这个鱼这么黑的怎么吃呀、啊？是吧？这个就是我们湖南岳阳非常有名的美食——酱板鱼。目前还只是在腌制的环节，还要进行清洗、烘干、卤制、杀菌，还有很多道工艺。啊，初次清洗的加工。呃，这一步我们是用人工的方式，把鱼的剩余的黑膜、残血啊，把它清掉。这个这个工作很辛苦，我现在给它装上了一个半自动的小电梯。呃，手工清洗以后，再进入半自动的小电梯啊，进入滚筒。二次清洗。以前我们这个地方是人工，我就是按照洗衣机的原理，洗衣机是竖着的，我把它横卧以后变成了洗衣机。反正它如果连续工作的话，一天洗几万都没有问题。洗衣机能够把衣服洗干净，我的洗衣机把鱼也洗得非常干净。那个洗的洗鱼的水有点黑啊，这个全是大料水，拿回去把它过滤一遍，烧开以后就是卤水了，可以做卤菜。你说这个水能当卤水，你能不能喝一口啊？可以呀。呃，这个车有七百条，有几车的靠库里边？这里面有五个车，那多少条呀、啊？呃，四千八百条。牛肉干的口感，这个一个它有几个好处，一是便于储存，第二在做的过程中它容易入味，口感好。味道好，我们鱼烤完之后就进行卤制，就摆盘。这现在是，这卤鱼里怎么还有鸭子呀？呃，你这个就别拍，这是我们的秘密。你这这段就不要拍，好吧？啊，给我们留一点。这个一手放五条，一共放六十手这一锅。哦，一锅三百条。对，放三百零一条行不行？呃，不行，因为那会影响味道。这可以放个石头啊，老板。对，这是我们的正常之石。这是什么石头呀？这个是我父辈他们在长江边上打出来的，用了三十多年了。每次开之前，先把舀几瓢卤水，让它喝一下。这压锅石为什么一大一小？这是非常难得的子母石。这个石头起什么作用呢？这个石头，第一，它能够起到把鱼压紧实；第二，它没有异味，它别的东西代替不了。呃，第三，他平时就在喝卤水，他本来就是老卤。经过一个小时的炖煮，一个小时的卤锅，出锅。刚刚出锅的酱板鱼，你们来闻一闻，香不香？不香。不香。来，是你们鼻子有问题了，赶快去看看鼻科医生吧。方圆十里都闻得到香味，还不香哦？色泽红润，吃起来有嚼劲，非常入味。我们这个卤水啊，什么鱼都可以卤，有鲤鱼，有鳊鱼，有鲫鱼，有大白鲷。有香辣，有爆辣两个口味，有没有不辣的呀？辣没有，我们湖南人最能吃辣，那做不了不辣的。